আওয়ামী লীগের 14 বছরে সড়ক মহাসড়কে 51000 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগটি আইবির যোগসা জোশে 15 ঠিকাদারের আধিপত্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আনা সহ রাষ্ট্র সংস্কার জামায়াতের 10 দফা প্রস্তাব এটি শুধু অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বলেন আমির বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার বিচার হবে বলেন মির্জা ফখরুল বিদেশি কয়েকটি গণমাধ্যমের ভূমিকার নিন্দা পূজার মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু মন্দির মণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নানা আনুষ্ঠানিকতা কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মর্মসিংহ শেরপুর অনেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি পর্যাপ্ত ত্রাণ না পাওয়ায় অভিযোগ বানভক্তিদের দুর্ভোগ চরমে নেমানসের খাবারটা বারসুক না খাবারের অভাব নিরাপদ পানির অভাব খাদ্য সংকট আছে জানো পানি বাড়ি গরো পানি কোনো কিছু টান দিতে পারে না সব পানিতে বাসতেছে মানে ঘরের কোনো জিনিস তো আমরা বাঁচাতে পারি না পারি নাই ঘরের সব জিনিসপাতি হাঁস মুরগি যা ছিল সব আমগর মারা গেছে এবং প্রধান প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিককে অপসারণ করে বিভাগীয় মামলা করেছে রাজুক দেয়া হয়েছে বাধ্যতামূলক ছুটি বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দর্শক সংবাদ সন্ধ্যা শুনছিলেন কেএস টিএমটি বার সংবাদ শিরোনামগুলো সঙ্গে থাকছে আমি তানজিয়া জুথি জানাব বিস্তারিত আওয়ামী লীগ সরকারের 14 বছরের সড়ক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে 29000 থেকে 51000 কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে বলে দাবি করেছে টিআইবি যা মোট বরাদ্দের 23 থেকে 40 শতাংশ গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি মন্ত্রী এমপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসা জোশে 72 শতাংশ কাজ বাগিয়েছে 15 ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে স্বার্থের দণ্ড নিরসন আইন করার সুপারিশ করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ জামান বিস্তারিত শিউলি রায়ের রিপোর্টে থাকছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে 2009-10 অর্থবছর থেকে 2023-24 অর্থবছরে সড়ক মহাসড়ক নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে 169450 কোটি টাকা যার 72 শতাংশ বাস্তবায়নে কাজ পেয়েছে 15টি টিকাদারি প্রতিষ্ঠান টিআইবি এর গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে দেওয়া হয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক দুর্নীতির হার ছিল মোট বরাদ্দের সর্বোচ্চ 40 শতাংশ আর দুর্নীতি সুযোগ করে দিতে প্রকল্প ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রাককলন দেখানো হয় 25 থেকে 30 শতাংশ গত 15 বছরে আপনারা যে কর্তৃত্ববাদের যে মূল স্তম্ভ ছিল সেই স্তম্ভের মধ্যে কিন্তু অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে রাষ্ট্র কাঠামো তখনকারই ব্যবসায়ী মহল ব্যবসা রাজনীতি একাকার করে দিয়ে যেটা হয়েছে মন্ত্রী এমপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও টিকাদারে ত্রিপক্ষীয় যোগ সাজের করা এই সব অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে আইন করার সুপারিশ করেছে টিআইবি কিন্তু সবই রাজনৈতিক শক্তি আমরা তান্ত্রিক সংস্কৃতি এর শক্তি এবং যারা ব্যবসায়িক শক্তি সেটা এই তিনটা শক্তির মধ্যে যদি আমাদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল শিক্ষাটা যদি তারা ধারণ করতে না পারেন তাহলে আমাদের যত রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলি না কেন ছাত্র জনতা আন্দোলনের মাধ্যমে সেটির বাস্তব সুফল কিন্তু আমাদের হাতে अंतर्ती सरकार प्रधान उदेष्टा डहम्मद यूनुसर संगे विदाय सत्त कर ढाई निजुक्त राशियार राष्ट्रदूत अलेक्सान्डार वि मन्टेटस के बुधवार प्रधान उदेष्टार तेजग कार्यालय तर सत अनुषित है इस समय ढाई राष्ट्रदूत हिसाब से तीन बचर बस समय तरह घटनाबहुल समय कथा स्मरण करें मन्टेटस के रूपुर पारमानविक विद्युत केंद्र अग्रगत सम्पर्क अवहित करें बैठके राशियार राष्ट्रीय प्रतिष्ठान गैसप्रम बांगलेशे अनुसंधान कार्यक्रम राशियार गोम और सार रफतानी और रूपपुरे प्लान ऋण परिषद नहीं आलोचना है এই সময় প্রধান উপদেষ্টা বলেন অন্তর্বর্তী সরকার রূপপুর প্রকল্পের অর্থ প্রদানের সমস্যা সমাধান করবে বাংলাদেশে রাশিয়ার আরো বিনিয়োগকে স্বাগত জানান প্রধান উপদেষ্টা আইন ও বিচার সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা সংবিধান শিক্ষা সহ দশ দফা সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ জমায়েত ইসলামী অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে করা এ সংস্কার প্রস্তাবে এক ব্যক্তি পর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকা 
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা পুলিশ ও র‍্যাব সংস্কারের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে দলটি বাকিরা থাকছে শাহেদুল জামান সাকিবের রিপোর্টে নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে 10টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন দলের সিনিয়র নায়েবে আমির ডক্টর সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে বিদ্যমান আইনসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও গণমানসের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল লাইন প্রণয়ন করতে হবে প্রত্যাখ্যাত ইভিএম ভোটিং ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে কোন সরকারি চাকরিজীবী তাদের চাকরি ছাড়ার কমপক্ষে 3 বছরের মধ্যে কোন ধরনের নির্বাচনী পার্টি হতে পারবেন না পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন আমির ডক্টর শফিকুর রহমান শুধু সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটা নির্বাচন সুষ্ঠু হয়ে যাবে না সুষ্ঠু হবে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন এটা সর্বপর্যায়ে লাগবে শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে এটা হবে না নির্বাচন কমিশনের ম্যান পাওয়ার দিয়ে এটা হবে না বরঞ্চ এখানে মূল স্টেক হোল্ডার হচ্ছে জনগণ এই জায়গাটা আমাদেরকে অবশ্যই সুন্দর করে বাগান হিসেবে আবাস সাজাতে হবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন তারা নিজেরাই নির্বাচন চায় না নির্বাচনে নিয়ে আসার প্রশ্ন অবান্তর 14 18 24 তিনটা নির্বাচন হয়েছে আদৌ কি এটা নির্বাচন হয়েছে তারা কি একটা নির্বাচন চেয়েছিলেন তারা নির্বাচন চাননি তারা ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে এইজন্য ক্ষমতায় থাকার জন্য যা কিছু দরকার সেটাই তারা করেছে তো তারা নিজেরাই যদি নির্বাচন চেয়ে না থাকেন তো আওয়ামী লীগের উপর আমরা নির্বাচন চাপাই দিলে এটা তাদের উপরে জুলুম হবে কি না এই সংস্কার প্রস্তাব শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য নির্বাচিত কোনো সরকারের জন্য নয় বলেও জানান জামায়াত আমির ভিন্ন হবে এটা স্বাভাবিক শাহেদুল জামান সাকিব দেশ টিভি ঢাকা বিদেশি কিছু গণমাধ্যম দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন কিছু ঘটনা ঘটেও তা রাজনৈতিক আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন নিজেদের সংখ্যালঘুদের ত্রাণকর্তা দাবি করলেও তাদের সময় প্রতিটি সাম্প্রদায়িক ঘটনার পেছনে তারাই ছিল বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিটি তো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিচার হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে শারদীয় দুর্গাপূজার ষষ্ঠীতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় দল ধর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য গণতন্ত্র নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা কোনো দল নিশ্চিত থাকবে না কোনো ধর্ম নিশ্চিত থাকবে না তাই গণতন্ত্রটা আমাদের সবার জন্য প্রয়োজন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন সব ধর্মবর্ণের মানুষের দেশ বাংলাদেশ সবার পরিচয় বাংলাদেশি আমরা সবাই বাংলাদেশি এই হোক আমাদের পরিচয় জন্ম এখানে মৃত্যু এখানে কারো কবর হবে কারো দাহ হবে মনে রাখতে হবে এই দেশ গড়ার দায়িত্ব আপনার আমার সকলের দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বিশেষ পরিস্থিতিতে এবারে পূজা উদযাপন হচ্ছে আমরা একটা ভয়াবহ দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করে একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি যেখানে আমাদের একটা নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি ছাত্র জনতার আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সুযোগ হয়েছে স্বাধীনতার চেতনায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে তা কাজে লাগাতে হবে একটি রাজনৈতিক দল আমি নাম বলতে চাই না তারা বরাবরই বলে থাকে যে তারাই নাকি আপনারা এখানে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ত্রাণ করে বাহ বাহ কিন্তু আপনারা যদি দেখেন অতীতে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার নেতৃত্বে কিন্তু আপনার তাদের লোকেরাই সেখানে ছিল আমাদের সরকার আসলে আমরা প্রতিটি ঘটনার আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিচারের ব্যবস্থা করবই সৌভাগ্যজনকভাবে বিদেশি কিছু মিডিয়া আমরা কিছু প্রচার মাধ্যম তারা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে যা একেবারেই সত্য নয় ঠিক ঠিক ঘটনা ঘটেনি সে কথা আমি বলবো না কিছু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছিল না 
তাছিল রাজনৈতিক ঘটনা পরে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বন্যার্থদের সহায়তায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে সহায়তার অর্থ তুলে দেন মির্জা ফখরুল বলেন দেশের যে কোনো দুর্যোগ মুহূর্তে খালেদা জিয়াই এগিয়ে এসেছেন দুর্ভাগ্যক্রমে এই ফাইসিস আমলি সরকার তাকে 6 বছর মিথ্যা মামলায় আটক করে রেখে দিয়েছে আপনারা দোয়া করবেন তিনি যেন সুস্থ হয়ে বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আসতে পারেন এদিন বনানির পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সাথেও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিএনপি महासचिव সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা মহাষষ্ঠীর আনুষ্ঠানিকতায় শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব এবার দেবী দুর্গার আগমন পালকিতে আর ফিরবেন ঘোড়ায় চড়ে সনাতন বিশ্বাস মতে এটি অশুভ লক্ষণ হলেও ভক্তদের তীব্র চাওয়া দেবীর আগমনে পৃথিবীতে নেমে আসবে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি এদিকে পূজা উৎসব মুখর করতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মহাষষ্ঠী উদযাপন নিয়ে জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদন ঢাকের বাদ্য শঙ্খ সুর ধূপের বিমোহিত ঘ্রাণ সবই যেন দেবী দুর্গার মর্তে আগমনের জয়ধ্বনি তাই তো মহাষষ্ঠী উদযাপনে ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণ মুখর ভক্তদের পদচারণায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা চাদরে ঘিরে রাখা হয়েছে মন্দির এলাকা সবাইকে নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনের আহ্বান জানান আয়োজকরা কোনো অসুবিধা নাই সবাই ঘর থেকে বেরে সন্ধ্যা সমস্ত পূজা আসবে আমি সবাইকে সানন্দে জানাচ্ছি এবং নির্ভয় আমি বলছি আপনি চলে আসবেন আপনাদের কিছু হলে সেটা দায় দিত আমার লগ্ন মেনে আচার অনুষ্ঠান ও চণ্ডীপাঠ শেষে অঞ্জলির মধ্য দিয়ে ষষ্ঠী পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় এবার দেবী দুর্গা সন্তান সমেত মর্তে এসেছেন পালকিতে চড়ে বিদায় নেবেন ঘোড়ায় চড়ে যা অশুভ লক্ষণ হলেও শান্তির আশায় দেবীর অনুগ্রহ চান পুরোহিতরা আমাদের প্রার্থনা মায়ের কাছে যেন সেই মড়ক এবং যেন সেই ছত্রবঙ্গ এটা ফল না ফলে আমরা যেন সুন্দর শান্তিময় একটি পৃথিবী পাই আমরা মনে করি এই বৈষম্য নিরসনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং সবার জন্য ধর্ম আচরণের সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে দেবীর আগমনে মর্তে মঙ্গল নেমে আসুক এমনটাই চাওয়া ভক্তদের পূজার জন্য ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল কামনা করছি যে দেশের স্থিতিশীলতা আসুক সুন্দরভাবে আমরা সবাই সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে পারি এখন আমরা বাইরে থেকে বুঝছি না কি ঘটবে কি না ঘটবে আশা করছি প্রার্থনা করছি ভালো হোক সব কিছু ভালো থাকুক এটাই আমাদের দেশে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে তারা যেন নির্বিঘ্নে থাকতে পারে সংখ্যাহীনভাবে থাকতে পারে সংখ্যাহীনভাবে এই পূজোটা অন্তত কাটিয়ে উঠতে পারে তবে পূজার আনন্দে মেতেছে শিশুরা অনেক খাবার দাবার ভালো লাগে আর পূজা অনেক আনন্দ হয় মিষ্টি খাওয়া যায় নাড়ু খাওয়া যায় পিঠা খাওয়া যায় বেশ কিছু কত মজা হয় পূজোতে মা দুর্গা নতুন রূপে আসে সেটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে মায়ের কাছে চাই সবাই যাতে সুস্থ থাকে আমি যাতে পরীক্ষায় পাশ করি আগামী তেরোই অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারে শারদীয় দুর্গোৎসব জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা পাহাড়ে কোনো নিরাপত্তার সংকট নেই কিছু লোক পরিস্থিতি অস্থির করার পায়তারা করছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অন্যদিকে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন জানান অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান সরকার এবার পূজায় বেশি বরাদ্দ দিয়েছে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট শুরু হয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবথেকে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত তৎপর বর্তমান সরকার এরই মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বৈঠক করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে একদিন বাড়ানো হয়েছে পূজার ছুটিও দুপুরে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে শারদীয় দুর্গা পূজা পরিদর্শনে আসেন ধর্ম উপদেষ্টা পরে উৎসব উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি সৌহার্দ সম্প্রীতির বন্ধনে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে উদারতার সাথে আমরা আমাদের কর্ম সম্পাদন করতে চাই আপনারা আমাদের হাতে শক্তিশালী করুন আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছি বলেও আছি ক্ষমতা না থাকলেও আছি এবং থাকব আপনাদের পাশে আমরা থাকবো আপনারাও আমাদের পাশে থাকবেন আমরা একে অপরের হাত মিলিয়ে দেশকে আমাদের প্রাণ ছেড়ে আমরা এই দেশকে ভালোবাসি এই দেশকে আমরা অগ্রগতির ধার প্রান্তে আমরা নিয়ে যেতে চাই নিয়ে যেতে চাই এদিকে দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেশের সাথে পরে উপদেষ্টা বলেন দেশের পরিবেশ যারা অসন্ত করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিছু সংখ্যক লোক আছে সবসময় একটা 
পরিস্থিতি যেন এই খারাপ থাকে এটা কিছু সংখ্যক লোকের চেষ্টা থাকে আমি গতকালকে দুর্গা পূজা দেখার জন্য আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম মানে সবাই এই পূজাটা ভালোভাবে হবে আশা করতেছে এবং এই পূজাটা ভালোভাবে হবে যেই জায়গায় ঘটনা ঘটে আপনার বললেন ছোটখাটো ইনসিডেন্ট যদি ঘটে এটা কিভাবে প্রতিকার করা যায় আমরা এই ব্যবস্থা নিব এবারে দুর্গা পূজা নির্বিঘ্নে উদযাপন হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা ময়মসিংহ শেরপুর ও নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে পানি কমে আসায় স্পষ্ট হচ্ছে ক্ষত চিহ্ন সেনাবাহিনী বিজিবি ফায়ার সার্ভিস সহ উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তবে এসব সহায়তাকে অপর্যাপ্ত বলছেন দুর্গতরা সহকর্মীদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে ফারসান ইসলামের ডেস্ক রিপোর্ট ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলায় বন্যার পানি কমলেও মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহযোগিতা না পাওয়ায় হতাশ বানভাসীরা যারা নিচ নিচ এলাকা আছে তাদের সহযোগিতাটা বেশি দরকার কারণ আমাদের সে তাদের সহযোগিতাটা বেশি দরকার এখানে গরু বাছর আছে ছাগল আছে এমনি মানুষের খাবার টাবার শুকনো খাবারের অভাব এই আপনার নিরাপদ পানির অভাব খাদ্য সংকট আছে যারা যারা বর্তমানে ভিতরে আছে উড়ানো ফানি আমার উড়ানো ফানি বাড়ি করো ফানি কিচ্ছু নাই এমনি চলতেছে এদিকে বানভাসী মানুষের পাশে ত্রাণ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান তাদের বিনীত অনুরোধ করব এই এলাকা সবার প্রতি যে আমরা এলাকাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি কারোর দিকে তাকানোর দরকার নেই আমরা আমাদের তরফ থেকে আমাদের যতটুকু আছে ততটুকু ততটুকু নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান জানাবো অনতি বিলম্বে এই ফুলপুর হালুয়াঘাট এবং এই দুবাউড়ার যে মানুষগুলো দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে এই ঢলের পানি নেমে যে মানুষের বাড়িঘর তলিয়ে গেছে তাদের পাশে দ্রুত তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি উদত্ত আহ্বান জানাচ্ছি প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন উপজেলায় বিতরণ করা হচ্ছে নগদ সাত লাখ টাকা ও তেষট্টি মেট্রিক টন চাল এদিকে শেরপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বন্যায় এ পর্যন্ত শিশু ও বৃদ্ধ সহ মৃত্যু হয়েছে দশ জনের জেলার কৃষি খাতে ক্ষতির পরিমাণ পাঁচশো কোটির বেশি ভেসে গেছে প্রায় সত্তর কোটি টাকার মাছ এছাড়া বিধ্বস্ত হয়েছে পাঁচ শতাধিক ঘর বাড়ি কোনো কিছু টান দিতে পারেনি সব পানিতে বাসতে আমার সব জিনিস পাতে মনে করেন অনেক পানির মধ্যে উপরে আসে পানি মানে ঘরের কোনো জিনিস তো আমরা বাঁচাতে পারি না পারি না এই যত কাপড় চাপড় আছে সব বন্যার পানিতে সব নষ্ট হয়েছে হয়েছে ঘরের সব জিনিস পাতি হাঁস মুরগি যা আসলো সব আমার মারা গেছে নেত্রকোনায় কমতে শুরু করেছে নদ নদীর পানি একশো ছিয়াশিটি বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে বৃষ্টি ও ঢলের পানিতে তলিয়ে গেছে সতেরো হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ হেক্টর জমির আমন ধান নষ্ট হয়েছে একশো একাত্তর হেক্টর জমির শীতকালীন সবজি ফারজান ইসলাম নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে এবার গুমের অভিযোগ দিলেন সাবেক এক সেনা কর্মকর্তা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ এগারো জনকে অভিযুক্ত করেছেন তিনি এদিকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গুমের আরেকটি মামলা করা হয় হাসিনা সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে সাবরিনা মজুমদার রিপোর্টে বাকিটা থাকছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান সেনা কর্মকর্তা হয়েও দুই দফায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে গুমের শিকার হন তিনি এই অভিযোগ নিয়ে বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে হাজির হন সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা বলেন ভারত বিরোধী মনোভাব ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করাই কাল হয়েছে তার এই অভিযোগ নিয়ে বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে হাজির হন সাবেকেই সেনা কর্মকর্তা বলেন ভারত বিরোধী মনোভাব ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করাই কাল হয়েছে তার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন ডিজিএফআই এর প্রধান সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি চাকরির অবস্থা অবস্থা গুম হয়েছে সবকিছু শেখ হাসিনা আদেশে এবং তার যে চক্র তার যেন তার সিদ্ধিকি হোম মিনিস্টার অন্যান্য যারা আছেন আপনি কথা বলবেন উঠে নিয়ে যাওয়া হবে বাঁধবেন কি মরবেন আমরা জানি না আমাকে পরিষ্কার বলা হয়েছে আপনি যদি চেষ্টা করেন বাঁচার জন্য যদি বাঁচতে না পারেন মারা যান আপনাকে দাফন করা হবে না জানাজা দেওয়া হবে না আপনার লাশ ফেরত দেওয়া হবে না আমরা গায়েব করে দিব এটা ডিজেফাই কর্তৃপক্ষের বর্ণনা 
এদিকে সকালে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে থাকা উত্তরের পঁয়ত্রিশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদপ্রার্থী সৈয়দ হাসান মাহমুদ নিজেই বাদী হয়ে মামলা করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে বলেন কিভাবে তাকে দুই দফায় চোদ্দ দিন গুম করে রাখা হয় আমাকে রামপুরা ব্রিজ থেকে সাদা কা সাদা পোশাকে রামপুরা ব্রিজ থেকে সাদা মাইক্রোবাসে আমাকে সকাল সাতটায় সকাল সাতটায় আমাকে তুলে নিয়ে যায় চার দিন রিমান্ডে রাখার পরে আমি যখন ব্রেন স্ট্রোক করি আমাকে হাতির জিলের আইল্যান্ডের উপরে ফেলে চলে যায় টোটাল দুই মেয়াদে চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন আমাকে গুম রাখে এ মামলায় সিআইডিকে তদন্তের আদেশ দেয় আদালত সাবিনা মজুমদার দেশ টিভি ঢাকা जुलई अगस्ट गणहत्या और शहीद आबू साइद के लिए आपत्तिकर मंत्य कर सामयिक बरखास्त सहकारी कमिशनर तापसी तबासुम उर्मिर बिुदे राष्ट्रद्रोह और मानहानी मामला अंतर्ती सरकार प्रधान उदेष्टा प्रफेसर डहम्मद यूनूस सम्पर् फेसबुके आपत्तिकर बक्तव्य देर बिुदे खुलना मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट आदालते सचेतन नागरिक मोल्ला शौकत होसन बाबुल एक हजार कोटी ट मानहानी और राष्ट्रद्रोह मामला करें मामला तदंत करते सीआईडी के निर्देश दिए आदालत एदि लालमनिरट सदर थाना मजिस्ट्रेट उर्मिर बिुदे अभिजोग दायर कर बैषम बिोधी छात्र आंदोलन समन्वयक ताहियातुल हबीब मृदुल নিত্যপণের দাম কমাতে সরকার কাজ করছে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ডক্টর সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন বাজারের প্রভাব পড়তে সময় লাগবে জানান কিছু পণ্যের ডিউটি কমানো হয়েছে দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টার কমিটির বৈঠকে শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি ডিমের অস্বাভাবিক দামে লাগাম টানতে ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে বলেও জানান অর্থ উপদেষ্টা মূল্যস্ফীতি অফিসিয়ালি ইনফ্লেশন এক পার্সেন্ট কমেছে তারপরে সেটাও তো আপনার রিফ্লেকশন দেন কিন্তু আসলে কিন্তু মোটামুটি আপনার মূল্যস্ফীতি আমরা একটা স্টেডি করতে পেরেছি এখন কমাবার ব্যাপারে একটু সময় লাগবে কিছুটা স্বস্তি আসবে আর কমে ইতিমধ্যে আমরা কিছু ডিসিশন তো দিয়েছি আপনারা জানেন চাঁদাবাজি যে একেবারে কমে না তা না চাঁদাবাজি কমেছে কিন্তু আপনার বিভিন্ন হাত বদল হট হয় এগুলি যে খুব কমেছে সেটা না সেটা আবার লয় নর্ডার ব্যাপার আছে